தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று தரவுகளை வகை குறித்தல் இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் தரவுகளை வைத்து கொன்று வட்ட வரவை வரைவதற்கும் வட்ட வரைவிலிருந்து தரவுகளை பெறுவதற்குமான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் தரவுகளை வகை குறித்தல் ஒரு பாடசாலையின் தரம் பத்தின் மாணவர்களிடம் கிரிக்கெட் கரைப்பந்தாட்டம் எல்லே என்னும் விளையாட்டுக்களில் அவர்கள் மிகவும் விரும்பும் விளையாட்டை பற்றி சேகரித்த தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டு காணப்படுகின்றன உதாரணமாக அதான் இங்கு கிரிக்கெட்டை இருபத்தைந்து மாணவர்கள் விரும்புகின்றனர் கரைப்பந்தாட்டத்தை இருபது மாணவர்கள் விரும்புகிறார்கள் எல்லையை பதினைந்து மாணவர்கள் விரும்புகிறார்கள் இது ஒரு தரவு இந்த தரவை வேறு விதமாக நாங்கள் காட்ட வேணுமா இருந்தால் உதாரணமாக இந்த எண்ணை விட்டுவிட்டு இருபத்தைந்தை நாங்கள் ஒவ்வொன்று ஐந்து ஐந்தாக பிரித்தம் என்றால் இதில் ஐந்து 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 ஐந்தாக பிரிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஐந்துக்கும் நாங்கள் ஒரு ஆளின் படத்தை நாங்கள் இங்கே போட்டோம் என்றால் கிரிக்கெட்டுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்றால் எல்லாமாக ஐந்து ஆட்கள் இதில் இருக்க வேண்டும் ஐந்து தர ஐந்து இருபத்தைந்து அப்படி என்று வரும்போது இந்த இருபது கரப்பந்தாட்டத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஐந்து 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 இது இருபது பதினைந்து என்றால் மூன்று மூன்று தர ஐந்து பதினைந்து நாலு தர ஐந்து இருபது எனவே எல்லைக்கு வந்து மூன்று படங்களும் கரைப்பந்தாட்டத்துக்கு நான்கு படங்களும் போட வேண்டும் எனவே இந்த இப்படி படம் மூலம் நாங்கள் காட்டும் இந்த இந்த தரவு மேலே உள்ள தரவைக்கு சமனானது ஆகவே இதை நாங்கள் பட வரைவு என்று குறிப்பிடுவோம் அதே போல் இங்கு பார்த்தீங்கன்னால் இங்கு சலாகை வரைவு என்று சொல்லப்படுவது கிரிக்கெட் இங்கே இருக்கிறது கிரிக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்றால் இருபத்தி ஐந்து அப்போ இங்கிருந்து இதனுடைய தூரம் வந்து இருபத்தி ஐந்து இது இருபத்தி ஐந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருபத்தைந்துக்கு வருகிறது இல்லையா அதே போல் கரைப்பந்தாட்டம் இங்கே எங்களுக்கு எவ்வளோத்துக்கு வருகிறது இருபது தூரத்துக்கு வருகிறது அதே போல் எல்லை பதினைந்து தூரத்துக்கு வருகிறது இதை சொல்வது சலாகை விரைவு ஒரு பக்கம் விளையாட்டுக்கள் மற்ற பக்கம் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இந்த சலாகை விரைவில் இருபத்தைந்து இருபது பதினைந்தை பிரித்து பிரித்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது வட்ட வரவின் மூலம் தரவுகளை வகை குறித்தல் இப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்த உதாரணத்தை எப்படி வட்ட வரவின் மூலம் காட்டுவது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் அதற்கு முதல் ஒரு வட்டத்தை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இங்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வட்டத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமாக இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது எட்டாக பிரித்தால் நாங்கள் முந்நூற்றி அறுபது பாகைதான் ஒரு வட்டத்தின் முழு பாகை இல்லையா அந்த முந்நூற்றி அறுபதை நாங்கள் எட்டால் பிரிப்போம் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் இந்த வட்டத்தில் வந்து இந்த இரண்டையும் நாங்கள் இப்படி குறிப்பிட வேண்டுமாக இருந்தால் இதனுடைய பங்கு வந்து எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே எட்டு இரண்டில் எட்டு பங்கு தான் இந்த பச்சை நிறத்தில் இருப்பது ஆனால் அதனுடைய கோணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எல்லாமாக நாற்பத்தைந்தை 
இரண்டால் பெருக்குவதற்கு சமன் எனவே இது வந்து என்னத்துக்கு சமன் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்தை இரண்டால் பெருக்குவதற்கு சமன் அது வந்து தொண்ணூறு பாகை ஆகவே இந்த இந்த ரெண்டில் எட்டு பங்கு தொண்ணூறு பாகை எனவே இப்படித்தான் நாங்கள் இதை காணணும் முதல் எங்களுக்கு இந்த ஒரு அழகின்ற கோணத்தை காணவனும் இப்போ எங்களுக்கு அழகின்ற கோணத்தை காணுறது இங்கே முதல் எல்லாமாக எத்தனை மாணவர்கள் இருந்தாரு பார்ப்போம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம் என்றால் ஐந்து இன்னும் பத்து அறுபது மாணவர்கள் இங்கே இருந்திருக்கினோம் நாங்கள் ஒரு வட்டத்தை எடுத்தால் இந்த வட்டத்தை எடுத்தால் இந்த வட்டத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் அறுபது மாணவர்கள் முழுக்களும் இருக்கணும் என்றால் ஒரு மாணவர்கிட்ட கோணத்தை நாங்கள் காணணும் ஒரு மாணவர் எத்தனை கோணம் இந்த கோணத்தை காணணும் அவை முந்நூற்றி அறுபதை அறுபதால் பிரித்தால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிற கோணம் வந்து ஆறு பாகை எனவே இந்த ஆறு பாகை என்றது ஒரு மாணவர் எனவே இது ஒரு மாணவர் என்பதால் இங்கு இருபத்தைந்து மாணவர்கள் எனவே இதை இருபத்தைந்து தர ஆறு இது வந்து இருபது மாணவர்கள் இருபது தர ஆறு இது ஆறு பாகை ஆறு பாகை இது பதினைந்து தர ஆறு ஸோ முதலில் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து அறுபது எனவே ஒரு மாணவரின் பகுதி வந்து ஆறு பாகையாக நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம் இல்லையா இது ஒரு மாணவர்கிட்ட எனவே இதை அந்த ஒரு மாணவராக பெருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இது கிடைக்கிறது இது இருபத்தைந்து தர ஆறு வந்து நூற்றி ஐம்பது பாகை இது ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு நூற்றி இருபது பாகை இது வந்து பதினைந்து தர ஆறு தொண்ணூறு பாகை எனவே இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் கூட்டினோம் என்ற அலுங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது பாகை வர வேண்டும் இல்லையா ஐம்பது ஆறு முந்நூற்றி அறுபது பாகை எனவே ஒரு வட்டத்தில் நாங்கள் இதை இவ்வளத்தையும் கீறணும் அதாவது கிரிக்கெட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது பாகை கரைப்பந்தாட்டத்துக்கு இரு நூற்றி இருபது பாகை எல்லைக்கு தொண்ணூறு பாகை அப்படி கூட்டு பொழுது எங்களுக்கு இப்படியான ஒரு வரைவு கிடைக்கிறது கிரிக்கெட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது கரைப்பந்தாட்டம் நூற்றி இருபது எல்லை வந்து தொண்ணூறு பாகை இதுதான் அந்த வரைவின் பட்ட வரைவு உதாரணம் ஒன்று அறுநூறு பேர் பங்கு பெற்றும் சிறுமதானம் ஒன்றில் பகல் உணவை வழங்குவதற்காக அவர்களுக்கு விருப்பமான உணவு வகை பற்றி கேட்டு பெற்ற தகவல்கள் கீழே காணப்படுகின்றன உணவு வகை மீன் இறைச்சி முட்டை இறைச்சி மிறக்கறை ஆட்களின் எண்ணிக்கை மீன் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது பேர் முட்டை வந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் இறைச்சி வந்து எழுபத்தைந்து பேர் மரக்கறி நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேர் விரும்பி இருக்கணும் எனவே மொத்தமாக அறுநூறு பேர் எனவே இதை நாங்கள் ஒரு வட்ட விரைவில் நாங்கள் காட்ட வேண்டும் எனவே அதற்கு முதல் இந்த ஒவ்வொரு உணவு வகையை விரும்பியவர்களுக்கான கோணம் அந்த ஆராய்ச்சிறையின் மைய கோணங்களை காண வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சிறையின் மைய கோணங்களை காண வேண்டும் முதலாவதாக நாங்கள் மீனை எடுப்போம் மீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி ஐம்பது பேர் விரும்பி இருக்கணும் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் மொத்தமாக அறுநூறு பேர் இருக்கணும் எனவே இந்த முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் அவையில் இந்த ஆராய்ச்சியிலையே நாங்கள் காணணும் அது வந்து எங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது பாகை எனவே ஆராய்ச்சியிலையின் மைய கோணம் வந்து மீனுக்கான ஆராய்ச்சியிலையின் மைய கோணம் நூற்றி ஐம்பது பாகை இனி முட்டைக்கு பார்ப்போம் முட்டைக்கு பார்த்தால் 
அங்கு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கணும் முட்டையை விரும்பி இருக்கணும் அதில் அறுநூறு பேர் இல்லாமல் மொத்தமாக எனவே அது முந்நூற்றி அறுபது ஆள் பேர் கேட்க எங்களுக்கு அந்த முட்டைக்கான ஆராய்ச்சிரையின் மைய கோணம் கிடைக்கிறது அது வந்து தொண்ணூறு பகை அதே போல் இராய்ச்சியை பார்ப்போம் இராய்ச்சிக்கு பார்த்தால் அதில் வந்து இல்லாமல் எழுபத்தஞ்சு பேர் விரும்பி இருக்கணும் அறுநூறு பேர் இல்லாமல் அதை நாங்கள் முந்நூற்றி அறுபது ஆள் பாகையால் பெருக்கினால் எங்களுக்கு நாற்பத்தைந்து பாகை கிடைக்கிறது அதே போல் மரக்கறியை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் மரக்கறை மரக்கறி நூற்றி இருபத்தைந்து பேர் அறுநூறு பேர் இருக்கணும் தர முந்நூற்றி அறுபது எங்களுக்கு அது நாங்கள் செய்த கொண்டால் எழுபத்தி ஐந்து பாகை இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டினோம் என்றால் எங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது கிடைக்கும் எனவே இந்த ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சிறையின் கோணங்களை ஒரு வட்டத்தில் நாங்கள் காட்டுவதாக இருந்தால் அது இப்படி தெரியும் அதாவது இங்கு பார்த்த மாதிரி இங்கு மீனுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது பாகை எனவே இந்த கோணம் இந்த கோணம் நூற்றி ஐம்பது பாகை முட்டை வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அது முட்டைக்கு கிடைத்தது வந்து எங்களுக்கு தொண்ணூறு பாகை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தொண்ணூறு பாகையாக கீறியிருக்கலாம் இங்கே தொண்ணூறு பாகை இறைச்சி வந்து எங்களுக்கு தெரியும் எழுபத்தஞ்சு பேர் இறைச்சி அது நாற்பத்தைந்து பாகை எனவே இது நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இது எழுபத்தி ஐந்து பாகையாக கீறப்பட்டிருக்கு இங்கு நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் மீன் முட்டை இறைச்சி மரக்கறி என்று அதனுடைய கலர் அதனுடைய நிறங்களையும் அதனுடைய பேட்டர்ன்களையும் இதில் போட்டுகின்றோம் இல்லையா அது இங்கே இருக்கிற வட்டத்தினருக்கு சமனாக இருக்கிறது வட்ட விரைவை கொண்டு தகவலை பற்றி பெறுதல் உதாரணம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வரைபடம் வட்ட வரைபடம் தரப்பட்டிருக்கிறது அதில் கல்வி பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு வர்த்தக விளம்பரம் மேற்குறித்த வட்ட விரைவில் ஒரு நாளுக்கு பதினெட்டு மனத்தியாலங்கள் ஒளிபரப்பப்படும் தொலைக்காட்சி சேவையில் ஒவ்வொரு வகை நிகழ்ச்சிகளாகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒளிபரப்பு நேரம் பற்றிய விவரம் காட்டப்பட்டுள்ளது தந்துட்டு இங்கே கன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கணும் அதற்கு முதல் இந்த கேள்விகளுக்கு நாங்கள் விடை அளிக்க முதல் பார்த்தீங்கன்னால் இந்த கல்வி இல்லாமல் பதினெட்டு நாட்கள் இப்போ கல்வி வந்து எத்தனை மனத்தியாலம் வந்து இருக்க நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ ஒன்றே நாங்கள் மனத்தியாலம் பார்த்துட்டோம் என்று அதுக்கு விடையை நாங்கள் அளிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கிறது இப்போ கல்வி கல்வி வந்து தொண்ணூறு பாகை என்று தரப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது தொண்ணூறு பாகை தொண்ணூறின் கீழ் முந்நூற்றி அறுபது தர பதினெட்டு மனத்தியாலங்கள் இதை நாங்கள் காணுவமாக இருந்தால் எங்களுக்கு நாலரை மணத்தியாலம் வரப்போகிறது இல்லையா நாலு தசம் ஐந்து தொண்ணூறு தர பதினெட்டுங்கள் முந்நூற்றி அறுபது எங்களுக்கு நாலு தசம் ஐந்து ஸோ கல்வி வந்து எங்களுக்கு நாலு தசம் நாலரை மணத்தியாலம் அடுத்தது பார்க்கலாம் பொழுதுபோக்கு எங்களுக்கு தெரியுது பொழுதுபோக்கு வந்து பொழுது போக்கு வந்து எங்களுக்கு நூற்றி எண்பது பாகையாக இருக்கிறது பதினெட்டு அது ஒன்பது எனவே பொழுதுபோக்கு ஒன்பது 
மனத்தியாளம் அடுத்தது எங்களுக்கு எங்கெடுத்து தரப்பட்டிருக்கிறது விளையாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மனத்தியாளம் என்று தரப்பட்டிருக்கிறது எனவே விளையாட்டுக்கு மூன்று எனவே வர்த்தகம் வந்து எங்களுக்கு மிகுதி எனவே வர்த்தக விளம்பரம் வந்து பதினெட்டிலிருந்து ஒம்பதை கழித்து மூன்றையும் கழித்து நாலு தாசம் ஐந்தையும் கழித்தம் என்றால் எங்களுக்கு வர்த்தகத்தின்றால் கிடைக்கப் போகிறது அது வந்து எங்களுக்கு ஒன்று தாசம் ஐந்து இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக அதுக்கான பதில கொடுப்போம் முதலாவது எவ்வகை எவ்வகையான நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூடுதலான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது எங்களுக்கு தெரிவது அது வந்து பொழுதுபோக்குக்கான பொழுதுபோக்கு இல்லையா பொழுதுபோக்கு முதலாவதுக்கான பதில் பொழுதுபோக்கு எழுதுவோம் ஸோ முதலாவது வந்து பொழுது போக்கு இரண்டாவது கேள்விக்கு எவ்வையான நிகழ்ச்சி குறைந்த நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அது எங்களுக்கு வர்த்தக விளம்பரம் வர்த்தக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் குறைய கொடுத்துருக்கணும் ஸோ வர்த்தக பெறம் மூன்றாவது மூன்றாவதுல கேடிக்கு ஒரு நாளில் கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தை காட்டும் ஆராய்ச்சிரையின் கோணத்தின் பெருமானம் யாது ஸோ நாங்களே தெரியும் இதில் ஒரு கல்விக்கான கோணம் வந்து அது வந்து தொண்ணூறு வகை இது வந்து தொண்ணூறு வகை கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காலத்தை மொத்த ஒளிபரப்பு நேரத்தின் பின்னமாக காட்டுக பின்னம் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்னது அது வந்து முன்னூ தொண்ணூறு எண்கள் முந்நூற்றி அறுபது அதாவது தொண்ணூறு தொண்ணூறு எண்கள் முந்நூற்றி அறுபது அது வந்து ஒன்றின் கீழ் நான்கு கல்வி நிலை ஒதுக்கப்பட்ட காலம் யாது இப்போ கண்டாங்க நாலு தாசம் ஐந்து அதாவது நாலு தாசம் ஐந்து மனத்தியாலம் இல்லாட்டி நாலரை மனத்தியாலம் கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்துக்கும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்துக்கும் இடையிலான விகிதத்தை எளிய வழியில் காண்க ஸோ எங்களுக்கு கல்விக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கண்டால் மூன்று டி வந்து கல்விக்கு வந்து இதுக்கும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிக்கும் அதாவது கல்விக்கு வந்து எங்களுக்கு செய்திருக்கணும் மூன்று இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பின்னம் கல்விக்கு வந்து தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கிறது கல்விக்கு வந்து கல்விக்கும் கல்விக்கும் அடுத்தது கல்வி நிகழ்ச்சிக்கும் அதுக்கும் பொழுதுபோக்கு பொழுது போக்குக்கு வந்து கல்விக்கு வந்து எங்களுக்கு தொண்ணூறு கல்விக்கு வந்து தொண்ணூறு பாகை தொண்ணூறு பாகை பொழுதுபோக்குக்கு நூற்றி எண்பது பாகை அது வந்து ஒன்றின்கள் இரண்டு பின்னம் இல்லையா ஒன்றின்கள் ரெண்டு எல்லாட்டிக்கு ஒன்றிற்கு இரண்டு அடுத்தது விளையாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மனத்தியாலங்களின் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிரையின் கோணம் யாது இப்போ கோணத்தை பார்க்கணும் என்றால் ஏ அதாவது நான்காவது ஏ பார்த்தீங்க என்றால் இந்த கோணம் வந்து எங்களுக்கு ஒன்று தசம் ஐந்து தான் அதனுடைய பின்னம் எனவே கோணம் வந்து முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது எல்லாமாக பதினெட்டு தர ஒன்று தசம் ஐந்து எனவே முந்நூற்றி அறுபதை மொத்த இதால் பிரித்த முண்டால் தர ஒன்று தாசம் ஐந்து எங்களுக்கு முப்பது பாகை 
இது வந்து முப்பது பாகை அதான் இந்த பாகை வந்து முப்பது வர்த்த விளம்பரங்களின் ஒளிபரப்பு காலம் அவ்வளவு இல்லையா வர்த்த விளம்பரங்களின் ஒளிபரப்பு காலம் வந்து ஒன்று தசம் ஐந்து ஒன்று தசம் ஐந்து இங்கு விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி ரயின் கோணம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இங்கு கண்டது வந்து வர்த்த விளம்பரின் இருக்கு எனவே விளையாட்டுக்கு வந்து மூன்றால பேர் கோணம் எனவே இதுக்கான பதில் முந்நூற்றி அறுபதை பதினெட்டால் பிரித்து மூன்றால் பிரிக்கினால் இதுக்கு முந்நூற்றி அறுபதை பதினெட்டால் பிரித்து மூன்றால் பிரிக்கினால் அறுபது பாகை எனவே இதுக்கான கோணம் வந்து அறுபது பாகை எனவே இந்த முப்பது பாகை என்பது இது அறுபது பாகை என்பது விளையாட்டுக்கானது அறுபது பாகை விளையாட்டுக்கானது முப்பது பாகை வர்த்த விளம்பரக்கானது இதுதான் இப்படித்தான் நாங்கள் இதுக்கான விடைகளை அறிய வேண்டும் உதாரணம் இரண்டு ஒரு குறித்த இடத்தில் எழுநூற்றி இருபது ஹெக்டர் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் பற்றிய தகவல்களை காட்டும் வட்ட வரைவு கீழே காணப்படுகிறது வட்ட வரைவை கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக பார்த்தீங்கன்னால் இதை பார்த்தீங்க இங்கு ரப்பர் தேயிலை தென்னை கருவா ஆகியனவை இந்த இதில் பயிரிடப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவது கேள்வி கூடுதலான அளவு நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர் அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூடுதலாக இருக்கிறது இந்த நூற்றி ஐம்பது பாகை அதான் மிக பெருசாக இருக்குது நூற்றி எண்பது பாகை எது ரப்பர் எனவே முதலாம் அதுக்கான விடை வந்து ரப்பர் இரண்டாவதுக்கான குறைந்த அளவு என்று சொல்லும்பொழுது இந்த புள்ளிகளாக இருப்பதால் குறைந்தது அது வந்து கருவா எனவே குறைந்த அளவு செய்வது கருவா தேயிலை பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலத்தின் அளவு யாது பார்த்தீங்க என்றால் இங்கே தேயில வந்து நூறு பாகை எனவே நூறு பாகையின் கீழ் தேயிலை வந்து நூறு பாகை கீழ் முந்நூற்றி அறுபது இதுதான் தர எல்லாம எழுநூற்றி இருபது இது செய்திக்கணும் அப்போ எழுநூற்றி இருபது செய்தோம் என்றால் நாங்கள் இதை சுரிக்கணும் என்றால் முந்நூற்றி அறுபதை இரண்டு ஆகவே இது வந்து இருநூறு ஹெக்டர் ஸோ இதுக்கான பதில் இருநூறு இல்லையா இருநூறு ஹெக்டர் அடுத்தது கருவா பயிரிடப்பட்ட நிலத்தின் அளவு யாது கருவா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த கோணம் தெரியாது இந்த கோணத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் அவை கருவான் கருவாண்ட கருவா என் கோணம் வந்து என்னென்றால் முந்நூற்றி அறுபதில் இருந்து நூறையும் நூற்றி ஐம்பதையும் தொண்ணூறையும் கழித்தால் எங்களுக்கு எத்தனை கோணம் என்று வரப்போகிறது ஸோ முந்நூற்றி அறுபது நூறை கழித்து இருபது பாகை இது இருபது பாகை ஆகவே ரெண்டத்தின் அளவு அளவு கேட்கிறபடியால் எனவே அளவை பார்க்கணுமா இருந்தால் அது இருபதின் கீழ் முந்நூற்றி அறுபது தர எழுநூற்றி இருபது எழுநூற்றி இருபது ஹெக்டர் நான் சேகரிக்கணும் அது எங்களுக்கு கருவா என்ற நிலத்தின்ற அளவு வரப்போகிறது தர எழுநூற்றி அது வந்து நாற்பது நாற்பது ஹெக்டர்ஸ் எனவே ஒரு வட்ட விரைவில் இருந்து இதுக்கான விடைகளை இந்த வினாக்களுக்கான விடைகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது